，少年，你不要走好不好？我喜欢你。兄弟，你最近怎么了？是不是生气了？没有啊，你想多了吧。最近马上就要高考了，我想静下心来学习。还有，以后要是没什么事儿的话，我们就尽量不要联系了吧。林青年，我错了，今天不下来，我就一直等到你下来。小年，你原谅我好吗？你不理我，我真的不知道该怎么办。错了，你不要不理我好不好？有天你问我，我心里你排第几？现在我告诉你，你在我心里排第一，你是我最好的朋友。我叫李光。是一个出生在上个世纪九十年代的九零后，我要给你们讲的是我和他的故事。但在这个故事里，主角应该是他，那就从他出生那年说起吧。大柱啊，你说这孩子会是男孩还是女孩？肯定是男的呀，不然我林家怎么传香火？你看看你，都快临产了，还整这些啥玩意儿？不怕把你手给你戳破了？这不是希望孩子生下来能平平安安的，我也希望是个大胖小子呀。再说了，就生了小云这么个女儿，怎么和你爹妈交代？咱也别说这个了，小云就快放学回来了。被他听见你这么重男轻女，肯定会难过的。还有，不是我说你，你这马量能不能给我少喝点整天喝喝喝，喝死你算了。你个女人家的懂啥？一天那么辛苦，喝点酒怎么了？爸妈，我回来了。呀，小云回来了。上了一天课，饿死我了。哎，这有个西红柿，先垫个肚子啊。粽子了吗？今天不是端午节吗？我还在锅里蒸着呢。急啥？好的吗？您这是爱秀啥呀？这不是在秀个香包，给你未来的弟弟或者妹妹祈福吗？这样呀，妈，你手真巧，瞧你这小嘴，真会说话。来来，今天功课学的怎么样？嗯，还行。老师教的都听懂了没有？老师今天教的我都有认真在听。老师教的学费可不是拿去浪费的。哎呀，我知道了吧，您就安心喝你的小酒，不要操心那么多了嘛。哼，行了行了，你俩都别讲了，这大过节的让小云休息会儿。就是嘛，爸，让他看会儿电视吧，刚好粽子蒸好了，我去拿啊。去吧，去看吧。真的吗，爸？就这看半个小时，看完洗个衣服。热腾腾的粽子来喽！哇，粽子呀！这有酱，拿去佐子吃。哎呀，好烫呀！妈，你要吃吗？我帮你包一个。不吃了，你学习辛苦了，多吃一点。好香呀！妈，你快看，哎，它变身了耶！知道了，知道了。我最喜欢小兔了，我觉得它最好看。好啦，多大的孩子了，小。我不管，反正我就是喜欢小兔嘛。肚子疼，嗯，肚子疼，你等等，我起来去帮你叫医生。没事，应该是胎动了，我忍一下就好。这怎么能那么随便的呢？你等着，我去卫生站帮你叫医生。那你小个声先，小玉就睡了啊。好。你快点回来呀、啊
我等你。知道了，你先躺着不要动，叫到医生马上回来。快开门呐！快开门呐！陈斌，大家大叔出事了！快开门呐！来了来了，这大半夜的什么事儿啊？大叔他，他在桥头那边出事了。啥？出事了，在桥头那边，你快跟我去一下。你怎么了？你想想，大猪大猪抽多些血，就要摸你的小耳朵，猪，猪，起来！你醒醒啊！求你们快救救他！求你们快救救他呀！是他文化课不好，被逼来学画画的呗。瞧你那哦，就是，不就来个理光吗？有什么好大惊小怪的？毕竟我们小年是出了名的画痴，他哪有空理会这些人呀？你说是吧，小年？走开，走开，小心我涂你脸啊！嗯、今天我们画室要来一个新同学，进来，理光，做一下自我介绍。大家好，我叫李光，木子李，阳光的光。我不会画画，希望以后大家可以多教一下我，谢谢。呃，那你就坐青年后面吧，刚好你们是同班同学，以后可以多交流一下。那李光，你先去熟悉熟悉，老师去帮你办一下手续。好的，老师。哎，不是我说你，你走路不看道吗？哎呦，实在对不起，我下次注意喽。行吧，行吧，算我倒霉，下次请您慢些。哎，你画的这啥呀？破名字，破外才的。有啥意思？关你什么事儿？我开心，我乐意，不行吗？来来来，笔给我，我帮你接待同学上去。哎呀，你干嘛呀？李光，你有病吧？你以为自己很幽默吗？你知道这幅画我画了多久？被你这两笔就毁了，真不知道怎么会遇到你这样的人。哎，小年，你等等。过分了，李光，这就是你的错
。你不知道小宁有多珍惜他的每一幅画吗？不就画了两笔吗？至于那么生气吗？一个不画画的人怎么会知道会画画的人的感受呢？你自己好好想想吧。哟，下课了，那我先走了，拜拜，拜拜。哎呦，我也先走了。光，哎，青年，你刚去哪儿了？我在教室等你好久了。那画是你改的吧？把你画回来，对不起。画的真丑。我。好了，我原谅你了。你别内疚了，我今天态度也不好。真的吗？真的。走，我带你吃冰棍去。那我要吃最贵的，那你还是把我卖了吧。你那样倒贴都没人要吧？哼，你才没人要呢。我可是很多女孩子喜欢的呢。走走，买冰激凌去。笑死我了！就你那样子，还有很多女孩子喜欢。真的呀？你还不信？信你才有鬼呢。走快些，把我小卖部关门了。这冰棍真好吃，那可不，这可是两块钱一根的呢，和五毛钱的当然不一样。谁说的？五毛钱的小布丁也好吃。走吧，我们上网吧。可我作业还没写完呢。所以明天开潮了呀。我身边挂两个小时的 QQ， 马上就两个太阳了。嗯，好吧。听说你的空间特别炫酷，也帮我弄一下呗。小意思，走吧。
开两张临时卡，谢谢，走。这游戏好像很好玩。我跟你说，这游戏练的就是一个手速。让我试试吧。靠，太难了吧！废话，这个是九星的，你要从一星的开始练。帮我看看我的空间吧。那<笑>我先看看你的空间吧。你的空间也太土了吧，一点都不忧伤。那要怎样才能忧伤呢？还有你的留言和访问为什么这么多？首先，背景音乐很重要，留言你要和别人互踩才可以啊。你要选哪首歌做你的背景音乐啊？王心凌的《小星星》。你竟然喜欢王心凌？我还是喜欢林俊杰唱的歌。哦，要你管啊？行了，帮你弄。好久没这么晚回去了，你家住哪儿啊？春心小区，你呢？公园路，那你家还挺远的。我也不想，我也想住的近的。倒是你，应该不生气了吧？不气了，早就不气了。你看天都黑了，你快回去吧，不然公交车都没了。好了，我明天带你抄作业。哎，你个傻子，明天就给我等着。范天星，作业借我抄呗。不要。我抄完还要给七年抄完。哎，拿去吧，拿去吧。行了。哎，你早上还没吃早餐吧？我这里有一杯多的绿豆汤，你拿去喝吧。哎，七年怎么还没来？不知道。这都要上课了。作业要抄不成啊？不知道，可能还在睡觉。你昨天美术课下课后有等到他吗？有啊，给他道完歉后，我们还去刷网去了。嗯，那就好。他原谅我、啊。嗯，好吧。嗯、现在开始上课，班长把作业收一下。怎么还没有来？他应该还在路上。这都要高考了，他是什么情况？你转告他一下。报报报告。你什么情况？闹钟坏了。好吧，好吧，你进来吧。把作业交一下。作业？他把作业昨晚被我拿走拿回去了。你们两个怎么回事？怎么可以犯这种低级错误？马上给我出去罚站！不是叫你早点来吗？今天怎么又那么迟？我能怎么办？已经迟到了。真的是，是屎都抢不到人。哎，你去死、啊！哟，还剪头发呢？嗯，昨天和你分开后去剪的，我怕我妈盘问为什么回去那么晚。剪的真丑哦，我乐意。你们两个怎么回事、啊？罚站就给我好好罚站，不许聊天。走，一起回去。谁要和你一起回去？好的，要不要辣？哎，青年，你等等，怎么了？平时不往这边走？没什么。哎，我看你这眼神就是有事。你快说，为啥往这边走？哎，刚刚摆摊那个是我妈，我怕她看到我就喊我，她一喊我，全校都知道我妈在学校门口摆摊了，所以往这边走啊。你这样不行的呀。摆摊也是为了生活，为了你家。我就是迈不过这个坎。走
，我带你去个地方。哎，去哪儿啊？到了你就知道了。到了，就是这儿。你知道吗？每当我不开心的时候，我就会来到这里，向这片树林倾诉。你怕是个傻子吧？因为这边都是树啊，我可以把我想说的都告诉他们，还不会被其他人给知道。你听，你有听到什么吗？没有。闭上眼睛仔细听。啊，好吧。我听到了，鸟叫、蝉鸣，还有。风吹过的声音，对，就是风。当你把你想说的都说出来，你所有的不开心就会随风而去。真的吗？不信你试试。你转过身去。你知道吗？我爸在我还没有出生的时候就去世了。从小我妈就把家里所有的希望寄托在我身上，姐姐也因为我辍学了。我都希望我出生在一个健全的家庭。妈妈和姐姐就不用那么辛苦，而我，也可以像别家小孩一样，不用背负那么多期望。我真的很怕对不起他们。青年，不该知道这些，对不起。没关系，说出来果然舒畅多了。仔细想想，我刚刚确实不该那样。我妈那么辛苦也都是为了我，为了这个家。你能这么想，我很开心。以后你要说不开心的，你跟我说。不用再陈述，因为我就是你的树洞。还树洞呢？走去我家写作业吧。小心点儿，下坡很陡。知道了，树洞你说我们现在算是好朋友吗？算了。那我在你心里排第几？第二吧。第一是谁啊
，我得跟他学。那有一天我会不会站到第一啊？一个好消息，我跟李旺在一起了。嗯，这是好事啊，祝福是吧，小年？哦，对了，这周六是小年的生日，到时候我们一起出去玩一下。哟，小年，你生日啊？怎么都没有跟我们说呢？是啊，这周六是我生日，到时候大家一起出去玩，我请客哦。
还是小学生的我们，为了省钱挤到了一间宾馆，却没想到这是多米诺骨牌推倒的开始。少年，你不要走好不好？我喜欢你，李光，你给我起来！怎么了？怎么了？这大半夜的，你是不是喜欢林青年？怎么可能？我喜欢你啊！念青，你肯定是误会了。误会？什么误会啊？他刚才抱着林青年说梦话，说喜欢他，让他别走。真的吗？没有。那星，你听我解释。解释什么？李光，你以为你那点心思我不知道吗？他喜欢什么，他想要什么，你应该都知道。那我呢？我才是你女朋友，我想要什么，喜欢什么，你知道吗？考虑过我的感受吗？好了，樊念星，我怎么可能喜欢小年？我是一个男的，怎么可能喜欢男的？那是变态。李光，我知道了，我不喜欢你，放心吧。小念，我不是那个意思。你放开。林青年，虽然我们是朋友，但是李光他现在是我的男朋友，请对他放尊重一点，离他远一点。你他妈就是个同性恋！还有，你爸死了，你妈在学校门口摆摊的事情，以为学校的人谁不知道吗？大家都知道，都是可怜你才和你做朋友。是，我是同性恋。那你呢？我没你虚伪，没你假。李光送你，你们俩快乐去吧。我不需要你的同情。念心，你够了。你有没有把小年当朋友？我把他当朋友，他有把我当朋友吗？还有你，小眼睛，你天天跟在林青年的背后，两面三刀的穿我小鞋，这些事情以为我不知道吗？有些事不是我不说，是我不想说。好了，都别吵了，都是我的错。对，都是你的错。今天给你个选择，要么选他，要么选我，二选一。小眼睛，我们走，走，凭什么我们走？房费还是我付的。走。小年，你给我慢些！小年，不要生气了。怎么可能不生气啊？有些事情是没办法的。那我能怎么办？嘿，小年，你放开。小念，你最近怎么了？是不是生气了？没有啊，你想多了吧。最近马上就要高考了，我想静下心来学习。还有，以后要是没什么事儿的话，我们就尽量不要联系了吧。那天晚上雨很大，也让我知道了。很狡猾的选择在雨中来求你原谅，你知道，你肯定会在大雨中冲刷下原谅我。真的不知道该怎么办，真的错了。你不要不理我好不好？那天你问我，我心里你排第几？现在我告诉你，你在我心里排第一，你是我最好的朋友天过后，我以为未来的日子会如我们往常一样，但是平静的日子总是没往常。这种平凡的日常，往往注定要来点什么来打破它的平凡。小年，帮我看看房间里的水有没有烧开。好，知道了。
，谁是家属？我是，对不起，我们尽力了。患者突发性脑充血死亡。等等，你回来，你们肯定搞错了，对不对？我们不可能死的，你们骗我。我什么都没了，我爸死了，现在我妈也没了，我就是个扫把星。自从我出生在这个家，就没担当过什么好事我我对不起我爸。谁说的是扫把星？不是扫把星，就算你什么都没有，你还有我。以后只要有个李光在，就不会再让你伤心。一切的悲伤都抵不住时间的流逝。小林的悲伤很快就被时间抚平了，在姐姐的抚养下考上了自己理想的大学，而我，却因为高考失利落榜了。生活就像一场戏剧，就是这么的突然，突然的给你一刀，突然的把你打得措不及防，肆无忌惮的摧残着你。看似一部戏。但它却依然真实的发生着。故事讲到这里也差不多讲完了，原谅我也不知道故事的结局会是怎样，因为故事还在上演着。